what is the reason that for some people life goes all right and for some people they get uh, all of a sudden uh, injured in a traffic accident or they take too much medication or they get hospitalized or to be into mental institutes maybe? What is the reason that for some people life goes all right and some people always end up in trouble, hurt? There are two reasons for things that happen in our lives. On kaksi syytä niille asioille, jotka tapahtuvat meidän elämässämme. The first reason is that as you sow, so shall you reap. If we did something wrong, this wrong thing will return to us. Ensimmäinen syy on se, että me kylvämme, niin kuin kylvämme, ei kun korjaamme sitä, mitä kylvämme, eli jos teemme jotakin pahaa toisille, se tapahtuu myös meille. And another reason is before we were born into this world we have chosen certain events to happen to us so that we can experience and progress more in our spiritual practice. Ja toinen syy on se että ennen kuin me synnyin me meille määrättiin että tietyt asiat tapahtuvat meille kun me elämme ja me pystymme sitten etenemään sen mukaisesti. In Finnish first I had to translate. Minun nimeni on Ebenezer. Mainitsette, että jotta pystyisi pääsemään tietylle henkiselle tasolle, meillä, meillä tulisi olla vähemmän asioita, joita me ajattelemme. Minun kysymykseni on, että tässä maailmassa, jonka, jossa elämme, meidän täytyy tehdä kovasti työtä, pystyäksemme olemaan niin kuin, pysymään hengissä. Tämä vie kaiken ajan mieltä. Kuinka me sitten pysymme hengissä, jos me vain ajattelemme henkistä kasvua tässä merkityksessä? My name is Ebenezer. You mentioned that in order to get to certain spiritual level, we should have less things to think of. My question is, in the world we live, we really have to be hard working to survive. This has taken all the time we have. How then do we survive thinking spiritual growth in this sense? End of question. I don't ask you to leave anything. En pyydä, että jätätte mitään tekemättä. I just ask you to leave the coarse energies of animals people meet so that you can practice to see God better. Pyysin vain, että te jättäisitte tämmöiset asiat, esimerkiksi le, äh, lihan rauhaan, että pystyisitte sitten näkemään paremmin Jumalan. In finish. Saanko kysyä, milloin me palautamme siellä, jos palaamme sinne siellä, jossa me olemme menneet? Se tarkoitti, että ennen kuin me tulimme tähän maailmaan, missä me olimme. May I ask, when shall we return to the place where... We have been. That means that before we came here, where were we? It's up to you. you. Can return now after this lecture, or you can return any other time. To where? Where were we before this time? Eli se on riippuu itsestä. The kingdom of God. To where you came from. Eli pala palaatte sinne Jumalan valtakuntaan, mistä tulitte, ja se on teistä riippuvainen, milloin palaatte siihen. Next question. Olkaa hyvä ja selittäkää teidän järjestelmänne päämäärä ja prosessi. Voisitteko selittää Kuan Jing menetelmää? Please explain the goal and the process of your system. Please explain about the Kuan Jing method. Kuan Jing is just a Chinese word for listening to the word of God. Inside us. Okay, Kuan Yin on vain tämmöinen kiinalaisia sanoja, jotka tarkoittavat sitä, että täytyy kuunnella Jumalan sanaa. I started in Taiwan, so it's the name, it just become like continue. Uh, but otherwise, in the Western terms, we can say the contemplation of the word on God. Jos aloitin tämän meditaation Taiwanissa ja sieltä tuli sitten tämä sana, tämä Kuan Jing, mutta jos sitä puhutaan niin kuin läntisillä termeillä, niin se oli se, oli se sitten, että vähän pohdiskeltaisiin Jumalan sanaa. And there is no uh, verbal system. It's just the real power of God 
will reopen within yourself in silence. Se ei ole mikään tämmöinen verbaalinen järjestelmä, se on vaan semmoinen voima, mikä meidän sisällämme on, joka avaa ja myös Jumalan sitten sanat. The verbal instructions is just to tell you uh, what not to do, how to distinguish between the God and the, the fake, the devil who fake. Sure. Se ei ole niin varsinaisia tämmöisiä ohjeita, se on vaan niin kuin, että pystytte sitten erottamaan Tämän, niin kuin, Jumalan ja saatanan välillä. And which kind of uh, signal, like what kind of light, what kind of sound you will hear in which different uh, mansions of God, so that you know uh, what level you are in. Ja sitten myös, että pystytte tiedostamaan, millä tasolla te olette tässä keskustelussa, näissä äänissä ja sanoissa ja tässä. Next question, Infinis. Monet ihmiset halveksivat eläimiä ja käyttävät heitä ainoastaan hyväkseen, pitävät alempiarvoisena ja kiduttavat heitä. Rakastan eläimiä ja toivoisin, että osoittaisit puheellasi, jos mahdollista heidän arvonsa. Many people despise animals, people and just abuse them or utilize, exploit them, consider them of lesser value and torture them. I love animals and I wish you would show in your speech if possible the value of the animal people. Yes, that's why I ask you <laughs> advise people to be vegan. Kyllä minä teen sen sillä että minä neuvon ihmisiä olemaan kasvissyöjiä. To extend our love to a lesser brothers and sisters and who are more defenseless, who are weaker than us. Että pystyisimme myös ulottamaan tämä meidän rakkautemme semmoisille alemmille ihmisille, jotka ovat siinä mielessä niin kuin heikompia, että he eivät pysty puolustautumaan. In the Bible, God said that I made uh, all the animal people to be your friends and your helpers. Has He not tell us to eat them? Jumala sanoi Raamatussa, että tein eläimet, että he olisivat sinun ystäviäsi ja avustaisivat sinua. Siinä ei sanottu niin, että niitä pitäisi syödä. Next question. In Mitä mieltä hän on enkeleistä ja henkioppaista? What do you think of angels and spiritual leaders? Angels, yes. they are our friends. Enkelit ovat ystäviämme. They are... The ones who know God uh, have so many angels surrounding them to help them. Ne, jotka tuntevat Jumalan, heillä on niin monta enkeliä ympärillä, jotka auttavat heitä. And spiritual leaders, you mean the invisible ones? I don't know. Okay. Spiritual. The visible ones are the ones who teach us how to go back to God if they have enough a high level of attainment themselves. Jos puhutaan, nyt hän kysyy, onko ne tota, tämmöisiä näkyviä henkioppaita, niin jos puhutaan näistä näkyvistä, niin he ovat täällä, että he näyttävät meille tie, tie miten me löydämme Jumalan. And the invisible ones are the ones who, who have left this physical body, or the ones who have um, not uh, come to this physical body, if they are good spiritual beings, they also help us in our Daily meditation. Jos sitten on näitä näkymättömiä henkioppaita, niin ne on semmoisia, jotka ovat, niin kuin, eivät ole vielä tulleet tähän fyysiseen muotoon tai ovat jo lähteneet tästä fyysisestä muodosta. Ja jos ne on hyviä, niin he myös auttavat Jumalan löytämisessä. Okay. Next one, please. What is enlightenment? Mitä on valaistuminen? Aia. This you cannot talk. You have to experience. Tästä ei voi puhua. Tämä täytyy kokea. Yes. Just uh, stay uh, after... Let me know, and then I will show you. Yeah, come on, quick. In Finnish, question. Suomeksi, onko ristiriitaa teidän selityksenne, maailman synnystä, selityksenne ja maailman synnystä ja tieteellisen maailman selityksen kanssa? Is there a contradiction between your explanation of the birth of the world or the, when the world came into existence and the scientific explanation how the world came about? How the world was created. Ah, the, the creation. Creation, okay. The scientists only know the physical aspect. Tieteilijät tapahtuma, miten maailma luotiin. Because they study only uh, material science, they have not studied spiritual science. Koska he 
tutkivat tämmöistä materiaalista tiedettä, ei, he eivät tutki henkisiä tieteitä. That's why when a person dies, everything is still there, but he doesn't function because the spiritual being has left the material being. Sen takia, kun ihminen kuolee, niin se, hän ei enää toimi, koska tuota, siinä on vain se materia, että tämä henkinen osa ihmisesti on lähtenyt. Last question in Finnish. Voinko olla onnellinen Jumalan kanssa, vaikka en olisikaan kasvissyöjä? Can I be happy with God even if I'm not a vegetarian? Well... The answer, you know it yourself. Kysymyksen vastauksen tiedätte itse. As you sow, so shall you reap. If we cause suffering to any beings in any form, directly or indirectly, we can never be completely feeling guiltless. And therefore we cannot completely be happy. We can be happy to some extent. Eli tämä sanonta, että niin ky- ky- kynteä kuin kylvää, niin se on totta, että jos, jos olemme, teemme joillekin pahaa, me emme voi koskaan olla täydellisin, täysin onnellisia. Right. Okay. Anything else? No more. Ah, fantastic. Okay. Thank you. Kiitoksia. I'll see you in a short while. Tapaan teidät pikku tauon jälkeen. Okay. And for the ones who like to know, uh, please uh, stay here. And the ones who don't want to know, God bless you and goodbye. Ne, jotka haluavat tietää, voisitteko olla täällä. Ja ne, jotka eivät halua tietää tästä menetelmästä, haluan sanoa heille kaikille hyvästi. God is something very precious. If you want to know him, you have to make an effort, go out and put your name down and be serious about it. Jumala on jotain hyvin arvokasta, että tota, silloin täytyy myös pyrkiä tai niin tehdä vähän yrittää, että pystyy tuntemaan Jumalan, joten voisitteko pistää nimenä sinne, että sitten voimme aloittaa. Then I'll be serious with you. Sitten olen hyvin vakava teidän kanssanne. I'll teach you everything that I know. Opetan teille kaiken, mitä minä tiedän. Right. Okay, I see you after a while. Tuolla käytännössä. Jos... E, pieni... Uh, right now, a little message to everybody here, as there is a lot of people who have got the curiosity of the Kuan Yin method. So there's a lot of people outside, right down there in the hall, collecting the initiation blankets and filling in them. So I remind kindly those who are still interested, please, you're welcome to do that. And when everybody's ready, so we can get started. We are happy to see that there were so many uh, interested people. And I say it in Finnish also. Uh, There is uh, fruits blessed by Master, ocean of fruits uh, and flowers. So whoever is uh, in need of her precious blessing, please feel free to come close to Master. So please come to the front, whoever wants uh, to be in touch with Master. And uh, when you are ready with the initiation blankets, uh, don't please worry. You can sit down in the hall and just uh, relax for a little while and wait. So we call you all up. We guide you to the meditation as soon as everything is ready. Thank you very much.